哈喽，大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道藕煎最好吃的做法。夏天来了，藕煎是大量上市的季节，而且非常的鲜嫩又好吃，也是饭店里面点击率最高的一道菜。如果把它做好了，比带鱼带肉还要好吃。下面一起来了解一下吧。首先我们要准备五块钱的藕煎，放到碗里之后加入一勺普通的面粉。我们用面粉把藕尖给它清洗一下，因为藕尖上面有一层毛茸茸的东西，而且还会有点刺手，而面粉有很强的吸附性，能把藕尖上面的灰尘和杂质给它完全清洗干净。这样清洗起来的藕尖，快速又干净。用面粉搓洗完之后，我们加入清水，我们用清水把藕尖给它清洗一下。把上面的面粉和杂质完全给它清洗干净，清洗的时候一根一根的给它完全清洗干净就差不多了。然后困水拿出来放到碗中，再次给它清洗一下。我们要把它多清洗几遍，这样清洗出来的藕尖就非常的干净啦。然后困水拿出来放到案板上。接下来我们要把根部切掉一点，不要，然后斜刀给它切成薄片。片我们这里要切薄一点，不要切得太粗了。如果切得太厚的话，炒出来就不好吃了，也不鲜嫩。藕尖全部切好以后，倒入碗中备用。接下来在藕尖里面加入一点白醋。再倒入大量的清水，没过藕尖，加点白醋能防止藕尖氧化变黑，所以我们要下手给它抓拌一下，抓拌均匀。抓拌均匀之后，浸泡二十分钟左右。接下来我们用刀给它剁成肉末，要剁细一点，肉末剁得越碎越好吃。全部剁好以后，倒入碗中备用。接下来我们准备点青椒和红椒，先把青椒给它切成斜片，片我们可以切薄一点，不要切得太厚了。然后再准备一些红椒，也把它切成薄片。全部切好以后，倒入碗中备用。准备一些大蒜，切成蒜片。蒜片我们要多切点，蒜香味更加的浓郁。然后再剁成蒜末。蒜末剁好以后，倒入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片。再改刀切成姜丝。最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，倒入碗中备用。接下来调个料汁，一勺食用盐，八十八粒鸡精，小半勺胡椒粉，最后再加入一点白醋，大概两勺就可以了。一勺玉米淀粉。然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，把胡椒粉搅拌化开，然后再加入一点清水，再次用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀就差不多了。先放一旁。这个时候，我们的藕尖也浸泡好了，然后把藕尖给它清洗一下，困水捞出来，放到碗中备用。接下来我们起锅，把水烧开，加入一勺食用盐，入个底味，然后把藕尖放到锅中给它焯水。藕尖焯水的时间不能太长，大概焯水一分钟左右就差不多了。焯水一分钟之后，困水捞出来，直接放到凉水里面，将它过凉一下。过凉以后的藕尖就非常的脆了。过凉以后，我们再次给它捞出来，先放一旁
，接着起锅加入少量的食用油，油热之后把肉末先放入锅中给它翻炒一下，炒出肉末的香味。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗，感谢大家的支持。然后把姜蒜末全部放入锅中给它翻炒一下，翻炒均匀。把它们炒出蒜香味来，炒香以后再把青红椒也加进来，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀，炒出辣味。炒香以后再把藕尖放进来，继续开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。这样炒出来的藕尖清脆爽口，又非常的好吃。所以我们这里要开大火，快速的翻炒一下，翻炒均匀以后，再把调好的料汁一起加进来，继续开大火，快速的将它翻炒一下，差不多就可以出锅了。这样翻炒出来的藕尖清脆爽口，又非常的入味，然后将它盛出来，装入碗中就可以开吃啦。一道鲜香美味又好吃的藕尖就这样做好了。硬来下酒下饭都非常的不错，其实它的做法非常的简单。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。